ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടലും വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്കർ ഉണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ കൊല്ലം കോട്ട് ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ കിടക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വണ്ടിയിൽ പോയി നമ്മൾ നേരെ കൊല്ലം കോട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ എന്റെ കുട്ടിനെ ആരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാരും നേരത്തെ പോയല്ലേ സിബിനോ അങ്ങനെ കൊല്ലം കോടിന്റെ യാത്രയുടെ ഇടയിലാണ് കൊല്ലം കോട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്ന സൗന്ദര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടന്ന് കുതിരാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് കുതിരാനുള്ള കാഴ്ച തന്നെ മനോഹരമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇനി യാത്രയിലോട്ട് പോകാം ഞങ്ങളെ കൊല്ലം കോടിന്റെ പാടങ്ങളിലൂടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലം കോട് പാടങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ അറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സൂമ് ചെയ്ത് തരാം അറ്റത്ത് എവിടെയോ വെള്ളം ചാടണത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും തോടും ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കൊല്ലം കോട് ഗ്രാമം അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ട് ഏട്ടാ കുടിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കണത് അലീസ ബേബിയേട്ടാ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് നയിക്കുന്നത് ഏട്ടാ ഓക്കെ ഈ പാടവരത്തെ എല്ലാവരുടെ പുറകിൽ പുറകിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാനും ബേബി ആദ്യം ബേബി സ്മൈൽ കൊടുത്തേ സ്മൈൽ കൊടുത്തേ സ്മൈൽ കൊടുക്കൂ ബേബി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ബേബി നോക്കിയ ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്തോട് നടന്നോട്ടിരിക്കാം ഇത് അവിടുത്തെ ആ നെല്ലിയാമതി എന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ആ വെള്ളം ചാട്ടം ആണോ നോക്കിയോ ഇത് ഇവിടെ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പാടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാടത്ത് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ഈ പാടത്ത് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ആ ശരിയാ കുടിലിട്ടോ ഇതാണ് കുടിലിടത്തില് ആളിരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കുടിൽ വേറെ അപ്പുറത്ത് അറ്റത്തിൽ കുടിലുണ്ട് അവിടെ വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു കുടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രസം ഉണ്ട് കാണാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ദൂരദർശന്റെ ദൂരദർശന്റെ ടീമുകളാണ് അവിടെ ഓണത്തിന്റെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ല ബാഗ് അല്ല അവര് ബാഗ് ഷൂട്ടിന്റെ സമയം പറയുമ്പോ ബാഗ് മാറ്റുമല്ലോ ദൂരദർശന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതായിരിക്കും തീം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഓണാഘോഷം അതായിരിക്കും എനിവേ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാരത മാതാവ് നടക്കുണ്ട് അവിടെ മറ്റേ കൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന്റെ ഷൂട്ട് ഫുൾ ഷൂട്ടുകളാണ് അവിടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാര് കുറെ വന്ന് നിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശരിയാണ് ഇത് കുടിലിടത്ത് ഞങ്ങളത് കുട്ടീനും കുടിലിടത്ത് കുട്ടീനും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അവര് ഇൻഫോ പാക്കിൽ വർക്ക് ഇവരൊക്കെ ഏതോ വഴി തെറ്റി വന്ന ആൾക്കാരെ ഞങ്ങള് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റി വന്നു അല്ലേ ഇവര് നാട്ടിൽ പോണേന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒന്നും കരുതാ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വന്ന ഇനി അടിപൊളി നല്ല പാടൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഈ കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ അടിപൊളി ഞാൻ നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല സുഖം ആ വെയിൽ അവിടെ ഉള്ള ഇടത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കാം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് ബേബി ഒന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പറ ഇവിടെ ഇവിടെ മമ്മിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ 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 നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടില്ല അടിപൊളി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടിലിടം കണ്ടു തന്നെ കുട്ടി ചൂവയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ ടർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പോണത് കുടിലിടം കണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ വണ്ടി കയറി ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ച് ആ ഇൻഫോ പാക്കിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ എനിവേ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നിയൊരു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് അല്ല ഒരു പാടം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ പക്ഷെ അടുത്ത കുറെ കടകളും കട്ടുകടകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം കൂടി വരുന്നവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കുടിലിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പിന്നെ ഈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് പോവാണ് കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എത്രത്തോളം നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ അവസാനം ടോട്ടൽ റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരിന് വണ്ടിയിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും റൂംസ് എല്ലാ കാളും പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടന്റെ ഇടയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊല്ലങ്കോട് വരുമ്പോ ഈ ചേട്ടൻ ആ പേരെന്താ ജയദേവ് ആ ജയദേവന്റെ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് അപ്പൊ ആളിന് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യൂ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഈ സാധനം ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ വഴി നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനും ചെറിയൊരു ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്കാണല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പാടം കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആണ് ജയദേവ് എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ നെൽകൃഷി പരിപാടികൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പരിപാടി അവൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സെക്കനാണ് അപ്പൊ അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് പ്രകൃതി ഇവിടെ കാണില്ല നെല്ല് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇതേ ആ കാണുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ മലയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല ഇതുവരെ നെൽപ്പുരി ആയിരുന്നു ഇതുവരുടെ പണ്ട് മുത്തശ്ശന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽപ്പുരിയാണ് അപ്പൊ ഈ നെൽപ്പുരി എങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് വരും ഇവിടേക്ക് കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇവർ സോളാർ എന്നാണ് എടുക്കണത് ഈ നെൽപ്പുരി എങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ <laughs> നമ്മൾ ടൈം നോക്കി വരണം ഒരു നാല് മണി അഞ്ചു മണിക്ക് സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മൂടാണ് പക്ഷെ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആംബിയൻസ് കിട്ടില്ല ഈ കളറും കാര്യങ്ങളും അത്ര ആംബിയൻസ് നമുക്ക് തോന്നില്ല ബട്ട് ഇത് അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത കൊല്ലം കൂടിന്റെ അടുത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി യാത്ര തുടരാം അങ്ങനെ നമ്മള് പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂമനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാ പടം നീ പറഞ്ഞ ഓടി ഓടിയനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊല്ലങ്കോടിന്റെ അടി അമ്മേ ഇത് കൊള്ളാലു പരിപാടി ആ ഇത് കൊരങ്ങന്മാരാണോ അല്ല അല്ലേ നായക്കുട്ടികളാണോ ലോട്ടറിയാ ബെസ്റ്റ് ആ ഇത് കൊള്ളാട്ടാ അവിടെ ചിങ്ങഞ്ചിറ കറുപ്പസ്വാമി തുണൈ ഓക്കെ അമ്പലത്തിലവിടെ തന്നെ ഒരു പല പല വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട് വീട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെന്ത് സംഭവം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും എന്നാണ് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അതൊരു തൊട്ടിലെ പരിപാടി അങ്ങനെ വഴിപാടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൂജാരികളും പൂജാരിയും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവതി അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചിങ്ങഞ്ചിറ കുറുപ്പസ്വാമിയാണ് കുറുപ്പസ്വാമി ഇതേ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പങ്ക് കയറുന്നില്ല അകത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതേ ഓടിയനെ ഓടിയനെ വെച്ച് സെറ്റാണ് ഇത് തറമ്മോളോട്ടോ മോളെ 
ആ ഓട് മാത്രം ഒറിജിനൽ ഉള്ളു അതിന്റെ ഫ്രെയിം ബാക്കിയൊക്കെ തർമ്മകോളാണ്ട പൊളിഞ്ഞിറങ്ങണ അവരടുത്ത വരും അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങനെ ഇതാണ് ചിങ്ങൻ ചിറ ശ്രീ കറുപ്പ സ്വാമി പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം അപ്പൊ അടിപൊളി നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം നല്ല കൂളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളില് പുറത്ത് വെയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂളാണ് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ വഴിപാടുകളിലെ കാര്യങ്ങളോട് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബദോഷം മാറാൻ സൽസന്തതികൾ ലഭിക്കാൻ വീട് വെക്കാൻ വിഘ്നങ്ങൾ മാറാൻ വിവാഹം നടക്കാൻ സാനിയോ തേക്കിൻ പൂമാല സമർപ്പണം കൊടുത്തോ കട്ട പിത്രദോഷം മാറാൻ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടൂടാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടൂടാ നല്ലൊരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഇഡ്ഡിൽ തന്നെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ കാരണം അത് ജഷ്യുവിനെ ഇടിഞ്ഞു പോയതാണ് അല്ലോ ഇടിഞ്ഞാന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇടിഞ്ഞ് കൊളായതാണ് ചെറിയ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടാ ഇതൊരു ചേർന്ന കിടക്കണേ അത് ഇതിന്റെ നേരെ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആംബിയൻസ് ഒരു നേരെ വിഷു അടിപൊളി വിഷു കേട്ടോ ഈ അമ്പലം ഇവിടെ ചേർന്നൊരു കുളം ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കുളം ആ കുളമാണോ ആ ശരി കുളം തന്നെയാണ് അവിടെ ചേർന്നൊരു ചാലി ഇട്ടിട്ട് ഇവര് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കൊള്ളാം ആ ചിലപ്പോ ഇത് തിണ്ട് ചിലപ്പോ ഇനി വന്നതാണോന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ കാലി കഴുകാം വലിയ ആഴില്ലെന്നു ആ ചെറിയ ആഴുള്ളോ ഈ കല്ലിന്റെ അവിടെ കേട്ടോ കാലൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നല്ല നീന്തോ അടിപൊളി കൂടാ നീന്തി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കലങ്ങും തോന്നും കാരണം അടിയിലേക്ക് അധികം ആഴില്ല ആയ അടിഭാഗം കാണാം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ ആ ചിലപ്പോ കലങ്ങും ഈ ഭംഗി കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് നീ സൈഡ് മൊത്തം നല്ല കിട്ടുക വീണ് അതിന് നമ്മൾ കൊല്ലങ്കോടിന്റെ അടുത്ത ഗ്രാമീണ ഭംഗികളിലേക്കാണ് അതിന് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കണം അയ്യപ്പന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണാം അയ്യപ്പേട്ട ഭക്ഷണം തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യപ്പന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കും നല്ല വിശക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് മൂട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് ഈ അമ്പലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോക്കിന് ഈ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യപ്പേട്ടന്റെ കട ഇരിക്കണം അയ്യപ്പേട്ടന്റെ കടയിൽ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേരവിടെ വിട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ അവര് ചെന്ന് നമുക്ക് കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ഫുഡ് സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബസ്സൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ചെറിയ വഴിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കണ്ണ വഴിയാണ് ഈ വഴിയിൽ നമ്മൾ ട്രാവലറും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആ ജംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാഫിക് ആയി എനിവേ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ട് പത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല എനിവേ നമ്മളവിടെ പോയി നോക്കാണ് അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളത് ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ടീമുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് കൂടി ഞങ്ങൾ പാക്കി വെയ്ക്കണം തിക്കും തിരക്കാണ് അയ്യപ്പേച്ചിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പേട്ട അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ഒരു ട്രിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി ഹൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇവരൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഷെൽട്ടർ ആണ് പിന്നെ അവര് പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ പണിയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട് കാബേജ് ഉണ്ട് അവയിൽ ഇവിടെ പാലക്കാട് വൈറ്റ് കളറിലാണ് അവയിൽ വരണത് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാണ്ടുള്ള അവയിലാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്ത് വെച്ചോ സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞ അവർ കൊണ്ടുവരും ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അഞ്ചു പേരുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ബീഫ് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ആ അവിടെ 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 അവിട
കൂട്ടുകറി അവിയൽ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ക്യാബേജ് വരൻ നിഞ്ചമ്പൊടി പപ്പണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ബീഫ് പറഞ്ഞു എനിവേ അടിപൊളി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം കാരണം നല്ല വിശപ്പാണ് ഫുഡ് കിട്ടുവാണ് നമുക്ക് അല എടുക്കണം ഈ പാത്രം അവന് എടുത്തോളും ഈ അലയും ഈ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം വലിയ അലയട്ടാ എൻ്റെ അമ്മ പൊളി ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൂടെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാരോട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ അലയും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തിറത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം യെസ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ മോൾ മോളുടെ വീടാണിത് മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചുള്ള വീടാണിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വീടിന് തിരക്കാട്ടോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾ എന്തുണ്ട് കണ്ടു 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 അവിടെ ആളുണ്ട് ആ കണ്ടു ഇതാണ് അവരെ കിച്ചൺ ചേട്ടൻ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതാണ് കിച്ചൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഇവരുടെ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പില് ഇത് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡാ പക്ഷെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫുഡെല്ലാം അടിപൊളിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ആളങ്ങ് വന്ന് കൂടി നമ്മുടെ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത റോഡുകളൊക്കെ ചെറിയ റോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ ഇത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങ് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കം ഡിസ്കംഫർട്ടബിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ചോപ്പ് ഞാൻ ചോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫുഡ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടു വീലറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലറിലോ വന്നാലും അത്രയും പ്രോബ്ലം വരില്ല നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേ പോലത്തെ വണ്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പാർക്കിങ്ങിനും അതിനൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഒരു സ്മൈൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ടൂറിസം വികസിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ് കാരണം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ഗ്രാമീണത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണത കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ആസ്വദിക്കാം അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരും ജനങ്ങളൊന്നും അത്രയും മാത്രം ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എനിവേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി പിടിക്കാൻ പോകണം അതായത് നമ്മുടെ കൊല്ലം കോട്ട് ഒരു പാകദേശം അവസാനം ചോട്ടാ ബേബി കേരളത്തിലാകെ രണ്ട് കളർ രണ്ട് വണ്ടി ഉള്ളൂ ഈ കളറിൽ അല്പം ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലാ പിന്നെ ഒരു വണ്ടി വേറെ ആരുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ഈ കളറിൽ ട്രാവലർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു കേട്ടോ കേരളത്തിൽ പടിപൊളി അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ഏകദേശം തീരാറ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോകണോ പോത്തുകൊണ്ട് ഡാമിൽ കയറണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനി എന്താ തീരുമാനമായിട്ടില്ല തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഈ വണ്ടി എന്തായാലും പൊളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിട്ടിക്കും കളർ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും വണ്ടി തെറ്റിയിട്ട് പോലെ ആരും അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലങ്കോട് ട്രിപ്പ് ഏകദേശം അവസാനിച്ചു കേട്ടോ അതിൽ ചെറിയ പണി പാളി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സീതാർ കൊണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് സംഭവം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി പാളിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആശ്രയിച്ച് നേരെ ഞങ്ങൾ നെല്ലിയാമതി കൊണ്ടെത്തിച്ചു നെല്ലിയാമതിയിലെ സീതാർ കൊണ്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോൾസ് അല്ല അത് ഇത് കൊല്ലങ്കോട് വാട്ടർ ഫോൾസ് പക്ഷെ അവിടെ ഇടണമെങ്കിൽ കൊല്ലങ്കോട് സീതാർ കൊണ്ട് ഫൂട്ട് ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി പി എസ് ഇട്ട് അടിച്ചാലാണ് അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പണി പാടി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആ ട്രിപ്പിൽ കൊല്ലങ്കോട് ട്രിപ്പിൽ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒഴിവായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് കുതിരാൻ കയറി മണ്ണുത്തി എത്തി മണ്ണുത്തിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പാലം ചെ ചുവന്ന മണ്ണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോകണവർക്ക് അവിടെ പോകണവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന ചിമ്മിൻ ഡാമെന്ന് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകണ ചിമ്മിൻ ഡാം അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ
പക്ഷേ ഇതിനു കൂടെ കയറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ കയറി നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോട് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ഹൈവേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ നോക്കി നല്ല കിട്ടലും വ്യൂ ആണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാണാം ഇത് വൈദ്യരത്നത്തിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടി ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാം പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കയറാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഫുൾ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അവർ ആളെ കയറ്റില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബീറും കുപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിവേ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് റോഡ് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈവേ ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം ഈവനിങ് ഈവനിങ് വരണം ഉച്ചക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു നല്ല വെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോട് ട്രിപ്പ് ദേ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ബേബീനെ നമ്മൾ ചുമന്ന് നമ്മളത് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മോളിൽ താഴെ നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലങ്കോട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോത്തുണ്ടി അല്ല സീതാർ കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കണത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആശ്രയിച്ച് പോയാൽ നെല്ലിയാമതി എത്തും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പണി പാളി എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വന്നോടുകൂടി ഹാപ്പിയാണ് നല്ല തന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും വന്ന് പോകണം പോകണം എന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷേ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി അടിപൊളി സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബേബി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്പോൾ എ